俺だってピッチャーしかできなかったピッチャーオンリーほぼオンリーだねだからもし俺が投げない時とか外野はもうれみたいなあったんですけどなんせフライ取れないから<笑>俺何回万歳したか<笑>練習試合苦手なんだフライが苦手なの<笑>ゴロはできるんだけどこの感覚が分かんない感覚が分かんない今まで外野とかやったことないからあうんうんうんうんまあそうだよねやったことなかったねバッターが打ってポンと飛んできて距離感分かんないどこまで行くのみたいな<笑><笑>マジでね危ない<笑>でも夏の大会1回だけレフト守ったそうなんですか。一イニングだけ。あ、そうなんですか。そうしたら打球来たんだよ。あ<笑>あ、来ないでと思ったら来ちゃう。うフライ。もう本当距離感わかんなくて、でもせいでよかったから、あの多分普通の人だったら超えちゃってるんだけど、もうジャンプして。無理やり。上でジャンプしてる。<笑>もうリバウンドかっていうぐらい。<笑>バスケの競技がみたいな。そうそうそうそう。それぐらいジャンプして。そう。でもキャッチしたんですか。キャッチした。あ、よかった。危なかった。本当外野嫌い。<笑><笑><笑>あと全部投げたってことでもそう1イニング以外は全部投げたからうん何イニング投げたか覚えてないけどうんそうたくさん投げてたっていうねこともありますよねあれは打てないなって思いましたあれでもあ見てて速さと速さとうんあとちょっと3クォーター気味おーだってね、高校の時もそう1856の選手がそ長い腕でスリークォーターで投げてくるって結構やっぱ強烈ですよね<笑>それと同じぐらいのこう球を投げるようなあの人と対戦したこととかはあるんですかプッチーさんぐらいなプッチーさんぐらいはないですねドラフト1位の選手と対戦したことはないですねじゃあもしこう打席に入ってたとしたらどうです1回ぐらい打ってみたいなみたいなそうですねその立ってみたい気持ちはずっとありますよねどういう体感なのかっていう,、ねねはいうん、う自分も思ったことある自分の球自分で打席立って見てみたいなってことは思ったことあるどんな球筋なのかとか叶うもんならやってみたいかなっていうねう自分と戦ってみたかった木村とは戦ったから<笑>は、ね、あの木村も球速くて、うん、もう信子バッターで向こうもバッターでいろいろ対戦したんですけど、うん、僕はバッターの時に一応バットに当てたんですよ、うん、めちゃくちゃ球重くて球速いし球重くて。<笑>こう当たった感じがそうとこうあいつはすげえ真上からこう,こういう感じで、うんうんうん、もうなんか鉄球打ってるみたいな、えー、そんなに感じるんですか超手痛かった、えー、そうで当時君はまっすぐも速いしスライダーがすごかったスライダーがすごかったねスライダーがすごくてマジ消えたへえーうん、目線からいきなり消えるって感じだった消える魔球って本当にあるんだ確かにこれでどうやって1点取るんだろうと思いながら、うん、下高いながら<笑>そんなにスライダーって分かってても打てないって感じだった、うん、そういうことなんですね、うん、分からないんじゃなくて分かってても、うん、打てない打てないっていう方なんですねそじゃあそしたら打者は打者ですごいことですよねそれを打っていく、うん、プロ野球選手でも、うん、ねプロ野球選手だからすごいですよ、うんすごいと思いますさらに右だ左だってこう打ち分けていったりするわけですからね、うんうんうん、それこそ同世代でいうと坂本、まあまあ、バッターとして考えたら、うん、プロ野球選手の球はすげえです<笑>木村と<笑>、うんまあ、当時春日部競泳の大竹ってやつと、うんうんうんうん、あと浦学の赤坂ってやつ、うんまあ、3人対戦してるんですよ、うんうん、やっぱすごい<笑>速さと、はい質っていうかね、うん、こう見えてても、うん、振ってもやっぱ打てなかったりとか何か違うんだよねうん、うん、何かが違うんだそうなんだろう球威だったり、うん、キレだったり、うんあまあ、スピードももちろんなんですけど単純なんですけどね、人間が投げてるんですけどね、機械じゃなくて、うんうん、なんでそんなに違うんでしょうね。うん、違うんですよ。ねえ、重心っていうか
、うん、球の,その威力をこう発揮できるポーズだポーズピッチング、うん、なんですかね、まあ、ピッチャーもいろいろいますけど、うん、みんな違いますからね。うんうんうんすげえ真面目な話してるね<笑><笑>いいじゃないですか、うん、あとまあ時期的にやっぱりあのー、あのこの YouTube って大人だけじゃなくて多分学生さんも見てると思うんですよね、うん、まさにあの今野球部の、ねうん、そうで2人ともねやっぱり埼玉県内で、まあ、こう野球部に入ってそれぞれ今こういう道になってるっていうのもあるんでねなんかやっぱりこう夢があるんじゃないですかねやっぱりね。夏祭見,見てる見てます毎年母校も行ける時は球場行ってますし、うんうん、やっぱね高校野球終わってもね、うん、ずっと残ってんですよ<笑>原点ねここにねそう,そう残っててここに残ってるよね毎年毎年見るし、うんうん、楽しみなんですよね、うん、だからこれから夏祭も始まるし、うんうんうん、ですよねこの間組み合わせもねやっと決まってそうそうそうそうね、今年見に行く。今年も見に行く予定です。熱中症気をつけて。二<笑>人<笑>で解説したらいいんじゃないですか。確かにね、元プロ野球選手の解説は聞きたいかも。ね、かちょっと聞きたいですけどね。それはうん、聞きたいかも、うん。どういう視点で見てるのかとか。そうそうそうまあ、あるっちゃあるかもしれないね。この手玉で、うん、あの準決。決勝とかって解説入っているもんね、うんうん、それまでは大体学校の関係者の人が解説そうですねそうそうそう確かにそれ聞いてみたい聞きたいですよ入れたまさんお願いしますお願いします<笑>もしオファーかかなかったらテレビ見ながらここで解説するっていうのもありますけど、ね、<笑>寂しいだな,なんかそ,<笑>ああそれをインスタライブみたいにやるっていう、ね、そうインスタライブみたいな感じ<笑>まあ現,現場でもいいですよね、うん、なんかねでもねそのテータマのあれで夏隊のこうポスターみたいなのがあるんですよ、うんうん、俺乗ったことあるへえ夏応援してますみたいなおおさすがスターだからね埼玉のスターですなここ始まってそうだでも教え子いっぱいいるから大変じゃないですか応援するとこいっぱいあって確かに川越編も主演いるしそうなんですよそう卒業この卒業生うんうんいっぱいいるんで。川越東も行ってる。ってるってるあげお高校。あげおはいっぱいいる。ああ、ここから近いですね。わしの宮はどうなんですか。わしの宮誰もいない。うん、誰もいない。<笑>誰もいないんだ。<笑><笑>あのね、やっぱここあげおじゃん。<笑>ね、わしの宮も茎なんだけど、やっぱちょっと遠いよね。そうです、ね。まあ、確かに、うん、中学生が来る宮遠いからね。そう,そう,そう、ね、そうちょっと、まあ、僕は今、もうちょっと低迷してるから。うん。そうねやっぱりね、うん、ちょっと母校もそうもう少しその時の僕の恩師は今あげおなんで、はい、あそうだからお結構もう今効率ではもうあげおが人気ああじゃあ、ね、すごい今年もちょっと期待したいですね、うん、そうですね夏祭、うん、楽しみっすよ、うん、もう今こうスクールやってて、うん、毎回毎回卒業生が高校行って、うん、で毎年毎年そういうあの卒業生がこう出てたりとかするんで二、うんうん、倍増しっすね。そうなんね。ね。甲子園行った子いるの？甲子園行った子いる。おお。カスカベ教で。おお。ここのスクール一期生だよね。おお。へえー。そうそうそう,そう。それもね。プロは？プロは行けなかったけど一応競泳で一年の秋かなぐらいからレギュラーになって。で今大学でやって。あ、そう続いてるんだ。そうそうそう,そう,う。プロ野球選手が出たらすごいよね。そうからねこの卒業生が。ねうんまあ、今それが今俺の夢っていう。ああ、いいね。使命というか。今の俺の目標は、俺の恩師である阿久高校が欲しいことと、うんうん、スクールからプロ野球選手が今の夢であるから。めっちゃ素敵、めっちゃ素敵、はいうん。それはそんなに遠くないんじゃないですか。うん、そうですね、うんうん。頑張ってほしいです、うん。だって、ね、元プロ野球選手が教えてるってことでしょ、うん、で、うん、やっぱり。あの、福見さんも元プロ野球選手から教わって。そうですね。っていうので、もう。
こうやってでも基本的に僕はあんま教えないんですよえスクールで、うん、えさっき言ってたように<笑>まあやっぱりこう自主性というか、はい、やっぱ自分で考えて練習に打ち込まないとやっぱ身になりにくいし、うんうんうん、成長はしにくい、うん、だただこれやれこ,こ,この練習やるぞっつって、うんまあ、それでもうまくなるんですけど、うんうんもっとさらに効率よくって考えたらやっぱそれ考えさせてやることによってやっぱりね考え方も変わってくるし、うんうん、っていうスクールなんですよ、うん、だから本当川越東さんと、うん、愛さん関東人の監督の、うんうんまあ、指導方法に似ているところはある、うんうん、似ちゃうとちょっと今年の夏も、えー、楽しみですねもう皆さんみんなで応援していきましょうね。えー、ということで今回はこの辺でお時間でございます。このキング TV 皆さん YouTube チャンネルよろしくお願いします。ますそしていいねもいっぱい押してくださいね。いいねいいねいいねいいねいいねいいねいいねいいねよろしくお願いいたします。<笑>えー、ということでゲスト福光亮さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。松口達義のキング TV 始まりました。<笑>サコです。そして松口です。はい。そして今回ゲストに桜岡亮平さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はじめまして。はじめまして。ありがとうございます。今日はおめでとうございます。ようこそ。ありがとうございます。ますますますキングのテレビです。はい。<笑><笑>キング TV です。はい。お二人初対面ですか。そうですね、うん。はい。高校時代から名前は知ってたんですけれども、うん、はい。今日はお会いできてかなり嬉しいです、ね。はい,い,い。簡単にちょっと私プロフィールいただいてるんですけど、はい、1988年ということで同い年ですね。はいはいはい、そして高校は県立の栃木県の宇都宮南高校出身。そうですねはい、まあ県は違えど、はい、同じ公立。のしかも野球部でそのあの宇都宮南高校っていうのはちょうどあの桜岡さんが一年生二年生の時に甲子園に出たというそうですね。ねえ。甲子の後輩も選抜に出てます、ねうん。なかなか公立で連続出場っていうのは珍しいですよね。<笑>そうですね。栃木県だと今作戦が強いんですけど、公立で二連覇しているのはうちの高校だけですね。うん、はい。せっかくなので今日はここら辺をこう深掘りしていこうかなということなんですがあの宇都宮南高校ブッチーさんはあのご存知ですかうなんは知ってますよえな何何何<笑>宇都宮南はうなんって呼ぶんですうなん、はあ、略してうなん、はあまあ、やっぱり僕も公立でしたし、うん、やっぱ栃木でも公立高校でやっぱ甲子園行っててそれは羨ましいなと思ってたし刺激も得てたし俺らこう埼玉でも効率で言ってやるっていうのを思ったし、うんうん、そういえばあの高校時代を話聞いたときにちらっと出ましたよね話そういえばね、うん、宇都宮ね、うん、なんか大会だときにもやっぱり甲子園出てる高校あるみたいなねおっしゃってましたもんねやっぱ効率、ね、が出てるだけで応援したくなるし刺激になるし本当当時もう応援したし県は違えどうんうんうんうん、はいあの桜岡さんは野球部で、はいえー、と1年から3年までずっと野球部そうですねはいでブッチーさんのことはどうですかご存知でしたそうですね埼玉を飛び越えて栃木までおお<笑>来てましたねキング、はい、<笑>ありがとうございます<笑><笑>さすがで,す、ね、で3年の春の関東大会に、まあ、栃木でやったんですけれどもその時に試合前の練習で鷲、うん、の,の宮高校が私の高校で練習してたんですけど、宇都宮南高校で練習をしていた、はいねはい、グラウンドを借りてた、はいはいで、すごいピッチャーが鷲の宮にいるって聞いてて、まあ、授業中だったんですけど、こっそり見てたんですけど、まあ、当時は結構細いなっていう印象があって、あはい
でまあ、背は高いけどちょっと細いなっていう印象だったけどやっぱりすごい球投げてましたね確か遠投してたと思うんですけど、はい、僕もその記憶あります、はい、そうですか、はい、練習しててそうだ栃木だ春の大会で優勝してあれで関東大会が栃木主催だったんであの大会期間中あのちょっと高校っていうか、まあ、右南のグラウンド借りて練習させてもらったりとかして大会臨んでたんで,んで当時そうやってこう宇都宮みよみって書いてあるんで、うんうんうんうん、あここが宇都宮みよみかと思って<笑>右南はいつ知ったんですか<笑>略すのあのこれちょっと聞いちゃうちょっと長いんだけど<笑>ってかそもそも<笑>う,うなはこれ合ってるんですか略して合ってます合ってます、はい、じゃあもう当たり前なんですね,ですね宇都宮南でうなんっていうのは、はい、それが埼玉まで行ってるっていうのは今日初めて知ったんで<笑><笑>逆にちょっと聞きたいですね,<笑>ね聞きたい聞きたいなんでうなんかっていうと、うん、あの僕の専属トレーナーがいてその専属トレーナーとなあの仲いいトレーナー、まあ、同じトレーナーがいてプロ野球時代そうそうそう,そう、うんうんまあ、高校の時からもそうなんだけど、うんうんうん、その専属トレーナーの同じトレーナーの人があの僕の地元の創価の人で,、うんうんうん、でその人がうなんにトレーナーとして行ったんですよ。えー、そうなんですかで僕その人と地元一緒だからオフとかこうしょっちゅう飯行ったりとかしてて、うんうん、他の高校の情報とか聞いたりとかしてて<笑>高校時代から、ね、<笑>そうそうそうそうそうん、それで。ちょ俺うなん行ってんだよねっつって<笑>そこで情報を得ていたそうまずうなんっていう言い方とそうそうそうそうそうそう,そう,<笑>もうしかもこういう喋り方だった<笑>高校時代から知ってたっていうとすごい光栄です、ね、<笑>そうそうそうそうそうなんですね、うん、思い出したと本当にだから俺がうなんで練習させてもらった時にそのトレーナーの人に俺連絡した記憶あるもんあー<笑>今日今生きてますよみたいな。今日そのトレーナーとして今日行かないんですかって,って、うんうんうん。そうそういうの。その時会えなかったんですか。あ会ってない。ああ。でもさっき言った授業中であったりとか。ああそっかそっか。なるほど。そう。ねえ。もうあの実物見ていかがです。やっぱでかいなっていうのと<笑><笑>それしか言われない<笑>いやあんなスーパースターと会えるなってねえ、はい、友達にヤクルトファンがいるんですけれどもおうおう絶対一番しますへ<笑>えーはい、全然あのなんなら写真撮るのあお願いしますぜひとも<笑>なんなら俺のサインでやけど全然名前でもあどうもありがとうございますじゃあもらっていきます,、うんいね、全然ありがとうございますねえもうあの野球部の時は、はい、やっぱりまああのあ対戦は,はない対戦はないないですねうんないですねうちの高校もあんまり埼玉の高校と練習試合したって記憶はあんまないですねはいそっかでもあのグラウンドをお貸し出しするってことはそれなりに強い高校なんですかね栃木県の多分ただグラウンドに近かった試合会場に近かったからだっつだと思います。そうだと多分はい。ねえもうなんかひょんなつながりですよねこれね。そうですねはい。ねえ。なお当時左ピッチャーで甲子園とか行ってて、うん、いや本当いいなあって思ってます。<笑>うん。うん、俺も栃木のチームと練習試合、浮こうとしてたああ浮こう宇都宮工業結構浮こうってあのあ強いんですよね、県内でも、はい、高校って言われて甲子園にも結構出てるんですけど、はい、結構強かったですね、うんうんうんうん、しょっちゅう、監督同士が仲いいのあなるほどああその高校とは、まあ、練習はあそう練習試合かそうそうそう、もうしょっちゅう,あ、うん、じゃあ宇都宮まで行ってたんですか当時は来てもらってたかな。あ、そうですか。いや、和紙宮のグラウンドって、うん、もう専用グラウンドで結構良かったんですよ、うん。野球がねそうそうそう、できる環境としては、うんうんうん、向こうのグラウンドが当時すごい狭かったんですよ。そうそうそう本当になんだろう打撃練習もできないくらい狭さあったんで、うん、多分あれは練習じゃできない。うん、なるほどね。でも今ね、今すごい。今すごい。すごい私立並みのグラウンドらしい。えー、すごいです本当に。そうですか。はい、そうそうそう。う田んぼ埋めて作っちゃってます、ね。すごいです、ね。宇都宮、宇都宮、俺のおじいちゃんの出身地だ
<笑>初めて知った<笑>そうそうそうえだって栃木ってさマスベチ多いんですよマスベチ多いんですよそうなんですかマスベチ多くて多いですねマスベチ多いんですよ多いんだよ親戚そう俺も知らない遠い親戚結構マス…あ栃木だマスベチ多いですねそうそうそうそのうつのみや界隈ですか宇都宮海外も多いですね、うん、はい。そうなんですね,ですねう,ですうちのじいちゃんは栃木出身で、うんうん、焼きやってたんですよ作新で、えー、そう作新でそうおそう<笑>強豪校じゃないですかねじゃやっぱそう血引いてるんですね引いてんのかね、うんなんならだってさ、大島優子とかさ、栃木出身。あ、栃木出身、栃木出身、あれも同い年、ね。同い年でしょ。同い年で,同い年で、なんなら大島優子の学校の、あの担任の先生、増渕って言ってたらしい。増<笑>渕っていう人らしい。<笑>ど、何情報。<笑><笑>何情報<笑>な。なんか情報得たんですよ。何情報。うん、なるほど。栃木はこれね、まあ、アイドル。<笑>そう、そうだよね。<笑>そうですよね<笑>栃木と言ったらそういう感じかもしれないですけど<笑>す、ね、<笑>俺は本当たぶん栃木だった<笑>栃木にいてねこのピッチャーやられたらちょっと困りますけ、ね、<笑><笑><笑>うちに来てくれたらよかったですけどね,<笑>ね<ー><笑>はい。3年間で、はい、あのあの学校自体宇都宮南としてはどうなんですか、はい、学校の,あの、まあ、成績というか野球のあ野球の成績ですか、はいまあ、夏だけで言うと1年の夏がまあ優勝、健太が優勝、うんうん、で、2年の夏も健太が優勝、うんうん、で、私たちの時は4回戦負けです、ね、あそうだったんですね、はい、4回戦負けです、うんはい、で、またあの下の台も、まあ、勝ったから甲子園に行けたわけですよね、そうですね、はいえー、でもやっぱりそういう意味では、ちょっとプレッシャーもあるんじゃないですかあプレッシャーはありましたね、えー、もう今でも、効率だしね、すごいことだからね。ねそうですよね,、うんですよねなんか6月ぐらいからもう記者の人が来るんですよ、3連覇かかってるので、はい、ずっとこういて、私もベンチ入れるか入れないくらいなんですけど、なんか写真捉えたりして、そうなんか結構プレッシャーを感じてましたね、はいえー、栃木だってね、私、ね、学、うん、も作新だり、佐野日だり、有名なところ。運勢うんもう強い高校いっぱいあるんで、うんまあ、俺らの時もあと小山とかも強いの小山とかも強い、うん、だそういう私立をもうに勝ってやっぱり甲子園に行くっていうところが、うん、やっぱりなかなかできないことですもんねそうですねそういう強い私立がいて、うん、やっぱ効率出てたから、うん、いやすげえなって思ったんですよ、うん、ねえ、うん、なんなら1年、ね、2年で行ってて、うん、ねえ俺も一年二年、うんうんうんうん、で憧れるわけです。憧れですよね。<笑>本当に<笑>そういう精神でやったから。いや本当だよね。もう完全リンクしてたす。<笑>ね、うん。嬉しいです。<笑>甲子園に、はい、その先輩方の応援、はい、あの、はい、スタンドとかで応援はしたんですか。行きましたね。はい。あのあの歓声を受けたわけですよね。そうですね。で二年の夏は開幕試合だったので、その入場行進の後のすぐ第一試合で、えー、あれを結構。じゃあ満席のそうですね当時にしては多かったのかな、うん、今は結構満席常に全試合満席ですけど当時でも結構、うん、多分まあ4万5万人はいたんじゃないですかね、えー、<笑>そんな中でやるんですかまあそうですね<笑>はいでそれって結局抽選会が3日前なぐらいなんですよねそうすると第一開幕試合の第一試合になっちゃうとその応援行くのがすごい急ピッチで進めなくちゃいけないので、うん、結局栃木からと十何時間かかるのでバスで行くんですけど、うん、控えメインはそうそれの面で結構なんか苦労してましたね学校側は<笑>はいあーあーでも羨ましいな<笑>ねねそのなんか苦労話すらね羨ましかったりちょっとしますね、うん、<笑>うんその控えメンバーはバスで行くけども、はいそのベンチメンバーとの交流ができないですかちょ,ちょっとでもあ,のあっちのベンチ側に入れるんですか、まあえっと、部員だったらいや最,最初は2年生の時は行けるはずだったんですけどその要するに40人ぐらい行くっていう話をしたら高野連から多すぎるって言われたので絞って要するにベンチメンバーと2年生の,そのバッテリーだけが行った感じなんで、はい、そ,その人たちは入ってますね甲子園の大会試合にはベンチ入ってないですけど甲子園練習とかは。でではは入入ってるんですね,入ってますねそれ以外の人たちはもう残って練習って、はあ、そうか、はい、ですって
そういう流れがあるんだね。<笑>行<笑>ってないから<笑>ね,ね新鮮だよ新鮮ですよねねやっぱなんかねもう三年三年目もっていうところでね四回戦で負けたっていうとやっぱりそれはそれでまたちょっときつかったんじゃないですかそうですねあのエースピッチャーがすごいプレッシャー感じてて、うん